ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு கின்வா தோசை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த தோசைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபர்மன் பண்ண வேணாம் இன்ஸ்டண்டாக பண்ணலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் கின்வா முக்கால் கப் கடலை பருப்பு சன்னாதால் முக்கால் கப் பச்சரிசி ரா ரைஸ் அண்ட் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றி ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நல்லா சோக் பண்ணணும் சோக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கின்வா பேட்டர் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி சோக் பண்ணி வச்சிருந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் பிளெண்டர் இல்லை மிக்சி ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதாவது தோசை ஊற்றுற அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி அண்ட் கொத்தமல்லி இது மூணுத்தையும் வந்து இந்த பேட்டரோட ஆட் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் தோசா பேனில் ஆயில் ஊற்றி நல்லா க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் நார்மலாக ரெகுலராக எப்படி நீங்கள் தோசை செய்வீங்களோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் இந்த தோசை வந்து ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு வருஷன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்லாம் இல்லை டின்னருக்கும் சாப்பிட்லாம் இந்த தோசைக்கு பெஸ்ட் காம்பினேஷன் வந்து கார சட்னி என் குழந்தை சாப்பிட்றதுனால அந்த தோசைக்கு வந்து நான் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் வேணால் நெய் ஆட் பண்ணுங்க இல்லைனா நீங்கள் ரெகுலராக எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த ஹெல்தியான இன்ஸ்டன்ட் கின்வா தோசை ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் காமெண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்